దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు ప్రభునామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ప్రతి మనిషి నేను ఎందుకు సృజించబడ్డాను నా జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి నా గమ్యస్థానం ఏమిటి అనేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను ఏదో ఒకరోజు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది ఈ అనంత జీవరాశిలో మనిషి అనేక జీవులలో ఒక జీవి కాదు విచక్షణ జ్ఞానం మంచి చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఆలోచించేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కేవలం మనిషికి మాత్రమే సొంతం కేవలం తిని నిద్రించేటటువంటి స్వభావంతో మనిషి సంతోషంగా జీవించలేడు ఈ లోక భౌతిక విషయాల కంటే ఏదో ఉన్నతమైనటువంటి భగవంతుని ధ్యానించేటటువంటి కోరిక ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది అయితే కొద్ది మందిలో అది నిద్రానవస్థలో ఉంటుంది మనం చూడబోయేటటువంటి కార్యక్రమం నేటి పుణీతుల కార్యక్రమం నేనెందుకు సృజించబడ్డాను నా గమ్యస్థానం ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాలను ఆలోచించి దేవుని కోసం సృజించబడి దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ప్రేమించి సేవించి మోక్షభాగ్యం పొందినటువంటి వ్యక్తులే పునీతులు ఈ పునీతులను కథోలిక తిరుసభ మనకు ఆదర్శముగా చూపిస్తూ ఉంది మనవలే మనుషులుగా జన్మించి జీవించి అనేక శోధనలను ఎదుర్కొని ఆ శోధనలను జయించి దేవునికి తమ జీవితాన్ని అంకితం చేసి మనకు మార్గదర్శులుగా ఉన్నటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులలో చిన్న బిడ్డలున్నారు యుక్త వయస్సు వారున్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు స్త్రీలున్నారు పురుషులున్నారు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల నుంచి ఉన్నారు అయితే ఈ పునీతుల జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి మన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అని పునీతులను చూచి మనం నేర్చుకోవాలి అందుకే ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మందరిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా ఈరోజు నవంబర్ పద్నాలుగవ తేదీ తల్లి తిరుసభతో మనందరం ఏకీభవించి పునీత లారెన్స్ ఓటూల్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము పదకొండు వందల ఇరవై ఐదులో జన్మించి పదకొండు వందల ఎనభైలో పరమ పదించినటువంటి ఈ పునీతుడు డబ్లిన్ పీఠానికి అగ్రపీఠాధిపతిగా సేవలందించారు తనకు పది సంవత్సరాల ప్రాయంలో రెండు సంవత్సరాల పాటు తాకట్టు పెట్టబడినటువంటి ఈ బాలుడు తాను పెద్ద అయ్యేటప్పుడు దేవుని యొక్క అన్ని సుగుణాలను దేవుని సేవలో అలవర్చుకున్నాడు ఈ విధముగా మన జీవిత స్థితి ఏ విధముగా ఉన్నప్పటికీ మనం దానిని ఎలా ప్రతిస్పందించాలి అనేటటువంటి స్వేచ్ఛ భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాడు కనుక దానిని మనం మంచిగా వినియోగించి దేవుని సేవలో తరించాలని తన యొక్క జీవితము ద్వారా నేర్పిస్తున్నారు ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఈ గొప్ప పునీతుని యొక్క జీవిత విశేషాలను తెలుసుకుంటూ ధ్యానం చేద్దాం పునీత లారెన్స్ ఓటూల్ గారు ఐర్లాండ్ దేశంలో డెర్మెట్ కోట దాపున గల కిల్దేరు గ్రామంలో పదకొండు వందల ఇరవై ఐదులో జన్మించారు తండ్రి మురేయుల నాయకుడైన ముర్తాగ్ తన కుమారుని పది సంవత్సరాల ప్రాయంలో లియోన్ స్టర్స్ రాజైన డెర్మోట్ మెక్ మురఖాడ్ ఆస్థానంలో రెండు సంవత్సరాలు తాకట్టుగా విడిచిపెట్టిపోయాడు ఆ పిల్లవాణి ఎడల రాజు అమానుషంగా ప్రవర్తించేవాడు చిన్న పొరపాటుకు కూడా శిక్షించేవాడు రెండు సంవత్సరాలు ఇలానే గడిచిపోయాయి అనంతరం ఒప్పందం ప్రకారం ఆ బాలుని గ్లెండాలాఫ్ పట్టణంలోని బిషప్ గారి వద్దకు పంపించబడ్డారు ఆ పీఠం విక్లో అనే చిన్న రాజ్యంలో ఉండేది పెరుగుతున్న లారెన్స్ బాలుడు గొప్ప భక్తి విశ్వాసాలు ప్రదర్శిస్తూ పవిత్రాత్మ అనుగ్రహాలతో నింపబడి ఆదర్శ పుణ్యాత్ముడిగా జీవించాడు అటు పిమ్మట ఒక సన్యాసి గురువుగా అభిషేకం పొందాడు ఇంతలో బిషప్ అస్తమించగా పీఠంతో పాటు స్థానిక మఠాలయంకు కూడా ఖాళీ అయింది పదకొండు వందల యాభైలో 
మఠాలయంకు అధిపతిగా ఎంపిక చేయబడ్డారు అప్పటికి వారి వయస్సు కేవలం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వారి మేత్రాసనం ఆదాయపరంగా ధనవంతమైంది కానీ లారెన్స్ గారు మాత్రం పేదరికానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆదాయాన్ని పేదలు అనాథలకు పంచి పెడుతుండేవారు కాగా పదకొండు వందల అరవై ఒకటిలో పునీత లారెన్స్ గారు డబ్లిన్ అగ్రపీఠముకు అధిపతిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడ్డారు పదకొండు వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఆర్చి బిషప్ లారెన్స్ గారు తమ మేత్రాసన సమస్యల విషయమై మాట్లాడేందుకు ఇంగ్లాండును పాలించే రెండవ హెన్రీ రాజును కలిసేందుకు వెళ్లారు అప్పట్లో రాజు కాంటర్బరి పట్టణంలో నివాసం ఉండేవాడు కాంటర్బరిలో కాలు మోపిన లారెన్స్ గారికి అడుగడుగున సన్మానాలే ముఖ్యముగా అక్కడ ఉన్న క్రైస్ట్ చర్చికి చెందిన బెనడిక్టు సభ గురువులు వారికి సాదరముతో ఆతిథ్యమిచ్చారు ఆ మరుసటి రోజు లారెన్స్ గారు పూజా వస్త్రాలతో పూజ చేయటానికి పీఠం వద్దకు వెళుతుండగా ఒక వెర్రివాడు ప్రక్కనున్న ఒక వ్యక్తి తలపై చావు దెబ్బ కొట్టాడు తల పగిలి రక్తం కారుతోంది అది ఆపటం వల్ల కాని పని కానీ లారెన్స్ గారు వెంటనే నీళ్లు తెప్పించి ఆశీర్వదించి ఆ నీటితో గాయాన్ని కడుగగా అతడు వెంటనే స్వస్థత పొందాడు వెర్రివాడు కూడా బాగయ్యాడు అటు పిమ్మట బిషప్ లారెన్స్ గారు యథావిధిగా దివ్య బలి పూజ నర్పించారు పదకొండు వందల డెబ్బై ఐదులో ఐర్లాండు నియంత రోడ్రిక్ రాజు చేష్టలకు ఇంగ్లాండు రెండవ హెన్రీ రాజుకు అవమానం జరుగగా యుద్ధంకు దారితీసింది అప్పుడు లారెన్స్ గారే ఇంగ్లాండు వచ్చి రాజుతో శాంతి చర్చలు జరిపి సఫలుడయ్యారు హెన్రీ రాజు లారెన్స్ గారి భక్తి విశ్వాసాలు న్యాయం పెద్దరికంకు ఎంతో మెచ్చుకున్నారు వారు ఎట్లా చెబితే అట్లా నమ్మకం తెలియచేసి శాంతి స్థాపకులయ్యారు తిరుగు ప్రయాణంలో లారెన్స్ గారు నార్మండి పొలిమేరల్లోని యువా అని గ్రామంలో పదకొండు వందల ఎనభై నవంబర్ పద్నాలుగున మరణించారు లారెన్సునే లాటిన్ భాషలో లారెల్ అంటారు లారెల్ అనగా తలతలలాడే పెద్ద ఆకులు గల తమాల వృక్షం విజయ సూచకం అని అర్థం ఇటువంటి గొప్ప పునీతుణ్ణి మన కోసం వేడుకోమని ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము ప్రేమస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి ఈరోజు కథోలిక తిరుస్సభ విశ్వాసములో మేము కొనియాడుతున్నటువంటి పునీత లారెన్స్ ఓటోల్ గారిని గొప్ప పునీతినిగా మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతా స్థితులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము ప్రభువా పది సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఈ పునీతుడు రెండు సంవత్సరాల పాటు తాకట్టు పెట్టబడినప్పటికీ మీ అందు విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా మిమ్మల్ని ద్వేషించకుండా మీరిచ్చినటువంటి శక్తితో గొప్ప వ్యక్తిగా బోధకుడిగా తయారయ్యారు అదేవిధముగా మా జీవితంలో మేము ఊహించినటువంటి కష్టాలు బాధలలో కూడా మేము మీ ఎందు విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ఓర్పును ప్రేమను నమ్మికను కలిగించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము